小子活得不耐烦了。虎哥，你干嘛？跟我们，鹏哥让你去做了穿山甲，你做了吗？我做了。你小子活腻了，连鹏哥都敢糊弄。昨天晚上我看见穿山甲了。要是鹏哥知道了，是你把他给放了，你知道什么结果吗？虎哥，我不敢跟。那鹏哥的命令你就敢违抗？你知道违抗鹏哥的命令是什么下场？嗯你干嘛去？干嘛去？我给你擦屁股去！老板，拿包烟。啊。哎，我拿个那个水。知道了吧？接电话，接电话，接电话，接电话。人埋了。兄弟啊，你就坐这儿，这儿就你的办公桌了。那周队，我要做些什么呢？先帮梁志查一个人，啊。好。你先忙吧。这样正式加入禁毒队啊！周队让我协助你，你快告诉我，我该干些什么？哦，周队让我们找一个叫乔云山的人，年龄在三十五到四十之间，体型有点微胖。这是什么人？这个人好像跟马小鹏的关系很深。
，从来没有过这种事情的。把你们负责人赶快叫来，陪我们回所里协助调查。哎，虎哥回来了。哎呀，同志们辛苦了啊，辛苦了。你是谁？怎么了？啊，我是这儿的经理。哦，是这样，有群众举报，有人在你们店里吸毒，正好你也跟我们回所里头。哎，你凭什么抓人？我们不是抓人，他是这儿的经理，我们找他配合调查。哎，我跟他们去。走。哎，虎哥，我陪你去，没你什么事儿。通知老大一声。太不谨慎了啊！周队长，你看我这把牌，手里最大一个 K， 但我还是赢了。你知道为什么吗？为什么？因为我手里没有废牌，三把牌全部出完，没给对方出牌的机会。我知道，马老板你一向做事比较周全，但是这次运气好像有点不太好啊，周队长。告诉你，我的厂子从来不提供毒品，我也不允许手下任何人吸毒，是吗？据两个吸毒人员交代，他们吸的毒品都是由你店里提供的，怎么解释？不可能。他们说，他们吸的毒品。还有吸毒的工具，都是由一个叫董虎的人提供的。不是董虎哥，当时我跟他都不在场。我们回来的时候，警察已经把人抓起来了。谁能证明？夜总会的所有员工，还有来抓人的警察。是这样吗？是的，我们抓完人，这个小伙子和刚才带回来的人刚从外面回来。周队长。这分明是有人在陷害我马小鹏，破坏咱们警民关系。你差点就上当了。哼。那我现在可否走了呢？还是你要按照规定羁押我四十八小时呢？嗯，那倒不必了。我怕你吃不惯这儿的饭。当然了，今天是派出所的同志，请你来协助配合调查。当然，顺便请你喝茶。那我谢谢你。走，马老板，你经常打牌，你应该知道，总有那么几次，你会攥着一把好牌，一张都出不去。到那个时候，我怕你会输不起。周队长，这不用你操心，我运气一向很好。董虎，你一定要给我查清楚，到底是谁摆了我一道。知道了，鹏哥。喂，是我。什么？哦，知道了，在哪儿？哎，老周，我出去一趟啊。怎么？嗨，我的不争气的儿子，又给我惹事了。要不要我给你帮忙啊？不用了，这个小兔崽子。陈队，这是我们在查封一个赌场的时候缴获的，经证实。
这是你儿子以两万块钱的价格押给赌场老板的。谢谢你啊！哎哎，爸爸，我错了。哎，陈队，陈队，我以后再也不敢。好好说，别动手。你别拦着我，我今天非得好好教训你。陈队，陈队，陈队，我们已经教育过他了，他也知道错了。你说你这个不争气的东西啊！你跟他们混，你不知道他们赌博有蒙你啊！啊！我，爸，我错了，我真的不敢再赌了。我也是个堂堂的警察，你让我为这些事儿。三天两头的来捞你啊！你让我的脸往哪儿搁呀？连我的奖章你都敢拿去当，你怎么不把你自己当了？爸，我真的错了，我,我再也不敢了，我真的不敢了。你知道这奖章是哪来的吗？那是老子拿命换来的。彭哥，彭哥，查到了，怎么回事？这小子跟嗑药那两个是朋友。这是我们老大，自己说说。真不关我事儿，我只听他们说话来着。他们说有人给介绍个大活，让他们去一家夜总会闹事儿，给他们一人一万。你说的那个人是谁？我不认识。哦，对了，好像叫什么小马哥。我就知道是这头头猪干的。我就料到会有这么一天。不是我说你啊，你把他们压的也太狠了。你懂什么？我怎么不懂？你不就是想制衡吗？这个呀，我可以帮你。哎，这事你别参与了。为什么？你还有更重要的任务，而且只能成功，不能失败。哎呦，看看啊，今天小马哥够帅的啊！他们放什么屁呢？小马，鹏哥，少吃点，小心上火。这不用你操心，我有出息了。<笑>知道金老大把咱们召集在一起什么意思吗？什么意思？算账吗？好，咱们算算这个账。你打伤了我的人，还有我的店，这账怎么算？你什么意思啊？王哥都是明白人，装糊涂多没意思。叫人砸了我的店，还打伤了我兄弟，今天我好好给你算算这个账。说什么呀？什么你的店里的人啊？跟我有关系吗？小马哥在江湖上这么有名，得罪了谁也说不定啊。<笑>朱头哥，屎盆子千万别乱靠，会死人的。你，倒是你的人在我的店里嗑药这事儿，你怎么跟我算？<笑>金老大不给你货、啊，我偷偷的送你。吃不着肉，我送你点骨头啃啃。放什么屁！马守坡，你不要太嚣张。坡，坡，住手！坡，住手！马小鹏，事儿是你先挑起来的。我头上这个疤，是你手下人干的。兄弟们，可都看着，这事儿你要不给我交代。我猪头怎么在江湖上混？今天必须要把这事说清楚。你想要怎么交代啊？我猪头最讲规矩了，按江湖规矩办。剁一只手，咱们的账就一笔勾销。小杨
，别动！我倒要看看今天谁敢动我的人。今天就算金老大在这儿，我也不能让步，必须给我一个交代。剁手，剁手，剁手！敢！鹏哥，咱们都是在道上混的，可别因为一个小弟坏了规矩。按说你该亲自把他的手剁来，给我送回来。今天我帮你管管你的手下，兄弟，你给我这一下够狠啊！今天我就让你知道知道道上的规矩。什么日子呀？可真够热闹的啊！老大，没劲了，没劲了，没劲！你要干什么呢？金老大，老大，他们太嚣张了，打了我不算，还打了我们大哥。按照家法，应该剁一只手，不能坏了规矩。这事我听说了。哎，阿金，哎，阿金，小金，哎呀，谢谢你啊！谢谢啊，谢谢，不客气。哎呀，吓死我了！小胖，这就是你新招的手下？是的，老大，老大，你看，我这就是被这小子给打的。你胆儿不小啊，小鹏，你是怎么管教的？是我的错，老大。所以说，多只手不过分吗？不过分，小伙子，冲动是魔鬼啊！慢着。石头，我想问你一句，剁掉他的手，你有什么好处吗？我出口恶气，啊，就是为了出口气啊。无伤。既然我来了，这个事我得说道说道。周总，我们查了全市的户籍资料，叫乔云山的有十二个，符合条件的有两个。一个是天珠市八中的语文老师，另外一个是龙山化工厂的厂长。这张出门条是周大恒从方向明的遗物中发现的，当时周大恒并没有意识到它的重要性。而现在，一切似乎都对上号。周大红知道，这个龙山化工厂的厂长就是他要找的人。另外，根据周大红的经验，很多化工原料和毒品的性状相似，容易隐蔽。这个乔云山一定有问题。团长，你带着方婷，重点查这个人，还有他的化工厂。是。这都什么年月了？为了利益，大家都可以心平气和的坐在一起谈。你们以为你们是谁呀、啊？我们是做生意的，做生意它也有讲究啊。合作，只有精诚合作，才能双方取得更大的利益。我早跟你们说过，咱们是在一口锅里摸勺吃饭的，那都是互相帮衬，一块生活的。只有相互帮忙。相互的信任和支持，只有和睦相处才能走得远。你看看你们，不去练练智商、心得，偏偏钟情于暴力，不想活了，真让人失望啊！老大，那我这就这么算了？当然不能算了。小鹏，这事儿你得处理好，至于怎么赔？那就看你的诚意。既然老大发话了，我赔。可老大，猪头他在我手底下安排卧底，这个怎么算？猪头，我没冤枉你吧？我还要告诉你，你知不知道穿山甲是警方的卧底？不可能，不可能。人呢？我已经处理掉了。老大，放心，这次处理的非常干净。
还有什么话说吗？猪头派穿山甲这事我知道。什么，老大？只不过我也没料到他会是警察的卧底。猪头安排穿山甲，为什么？为什么？这得问你呀、啊，四叔。我让你在家韬光养晦，你却偏偏不听。明知道警察盯着你，你还要瞒着我。私自联系外地买家，你安的什么心？我还告诉你，如果不是穿山甲通风报信，我让猪头提前交易，你根本就不可能坐在这儿跟我说话。老大，那我和兄弟们总要有饭吃啊。那你就可以随随便便不顾大局。弟兄的事你甭管了，乔厂长那边的货我决定了，给你留一份。真的，老大。到时候我会通知老乔。你准备和他接头，好自为之啊！谢老大。不过话又说回来了，你手下的人打猪头，兄弟打大哥，这是犯上作乱，事也不算小吧？按规矩，该处置还得处置，就看你怎么办了。一定要处理得干干净净、漂漂亮亮，不要留后患。至于其他的问题，我想我既然来到这里，就给你们主持一下公道，过去了就过去了。不计前嫌，重新开始。以后你们还要合作，还是以兄弟相称？你们看怎么样？我看行。猪头，行。大哥，听你的。好。不过，我想再提醒你们一下，管好你们自己手下的弟兄们，每一个人都要仔细的考察。不要再出现这种情况。警察既然能安排穿山甲进来卧底，那就有可能继续的派别的人来，所以你们要提高警惕，绝不懈怠。年轻人，你说呢？是，老大说的是。周队，这个乔云山果然有问题，这是龙山化工的进货单。有什么疑点？龙山化工机器不转，却一直购进化工原料，养着一个完善的物流车队。物流车队。你的意思是说，龙山化工厂的物流车队？化工原料都有刺激性气味，毒品藏在里头很难被发现，所以我觉得这个龙山化工应该是个中转站。老周，你怎么会突然想到去查这个龙山化工厂呢？啊，我记得方队以前跟我提过乔云山这个人名，所以我觉得可能是个突破口。小飞，嗯，你们准备好好的摸一下这个龙山化工的底细，好好的给我查一查。是。是拿去看看，好，好。喂，乔厂长，好久不见了。啊，鹏哥呀，嘿嘿，你好啊。金老大都跟你说了吧？说了说了，你什么时候要？当然是越快越好，我现在的心情比娶媳妇儿还急啊！好，好，好，那就明天，老规矩。行，老规矩，我等你周师爷，你们，二大爷你好，我们是消防局的，对你们厂的消防设施做一个临时检查，这是我们的证件。哦，好，哎，进去吧。若兰，嗯，该怎么做，你都明白了吧？
我什么时候失手过？那倒也是啊。什么马小鹏啦、啊、猪头啦，那都是多余的扯淡。对我来说，最重要的人还是你呀、啊，若兰。得了吧，对于你来说。我只是有利用价值而已。人和人之间都是被相互利用的关系，你不是也在利用我吗？好了，时间不早了，老谢等着我们呢。嗯行了吧？哎，老陈还没来呢。哎，说好要来的呢，是吗？啊，到现在没到。哎呀，不好意思，不好意思，抱歉，抱歉。说曹操，曹操就到。哎呀，单位里有事儿啊，来晚了，来晚了，不好意思啊。一会儿罚酒三杯。行行行，行吧，来来来来来来来，都倒上。哎，都有了吗？来来来，幸会幸会啊，幸会。梅若兰和陈生的这次会面是今夜刻意安排。在金野看来，如果梅若兰能够把陈生成功的拉下水，那以后他的毒品交易会更加的有恃无恐。而这，只是金野腐化陈生的整个阴谋的一小部分。咱不聊这个，不聊。哎，给朋友们隆重介绍一位，我这朋友啊，这是咱们市京剧团的当家花旦，梅若兰。哟，美女，老谢，啊，你早都该介绍。别多想啊！别多想，我可跟你们不一样啊！你们是老板的老板，经理的经理，天天是这左三右四的。我们是普普通通的朋友啊！同学们当中，说混的不咋地。你说今天同学聚会，我这专门带个美女来给我撑撑脸。那今儿啊，我就唱上一段，也给大家助助兴。献丑了。陈队呀、啊，也是顶尖的戏迷，铁杆的票友，是吗？哎，幸会幸会，陈队，坐坐坐坐，好好好，哎，快坐快坐，陈队。哎，梅老师啊，哎，你那专场演出得依偎我们陈队到现场去给你指正指正。哎，我都多少年没登台了。好，有机会，我一定去捧场。哎，一睹我们梅老师舞台上的风采。好。那我先敬您一杯，陈队。哎，好。哎，同学们，你看咱们学校的文艺高材生、专业演员，他们两个亲自合名，共同联手来一段，怎么样？行。来，来，来，来，来，来，来，来，助兴，助兴，助兴。来一个，来一个。人家是专业的，你，咱不能在人家专业的面前出丑，是不是啊？你也算专业，你这，这些，啥行？你胡闹，你。行行行行。好，那我呀。再敬陈队一杯。哎，这杯酒陈队你得喝。哎，那是，刚才我就喝了，怎么没喝？<笑>谢经济术科检验，在强云山仓库发现的，的确是海伦四号。看来强云山这儿。确实是个大毒仓啊！看来我们的方向没错，我已经派人对强云山进行了监控。还监什么控啊？既然有了线索，就应该立即抓捕。陈队，我怀疑这个强云山牵扯面会很广
，他很有可能跟天中市的主要几个贩毒团伙都有联系。如果我们贸然抓捕的话，就等于自己把自己这条线给掐断了。我们的原则是，有毒必抓，况且量这么大，一旦流入社会，危害极大，必须对龙山仓库进行彻底的搜查。大红，我跟陈队是一个意思。如果这个乔云山他确实有问题的话，我们可以从他嘴里得到更多的和更有价值的线索。老周啊，还是听我们的吧，啊，尽快安排，必须把这个毒仓端掉。好，我来安排。不管怎么说，黄三儿是我厂里的工人，他吸毒。作为领导，我有责任，我愿意接受罚款。我可以走了吗？回答完我的问题，自然会放你走。好，我一定知无不言。这是你们厂子的业绩报告，我已经看过了。有问题吗？你的龙山化工两年来一直在亏损，设备和人员基本上是白白样子。两年来亏损，一件产品都没有生产，我说的没错吧？哎，行业不景气，接不到订单，我也很无奈呀、啊。<笑>连年亏损，可厂子可以照常运转，这未免有点太奇怪了吧？这就是死撑。<笑>不瞒您说。每到发工资的时候啊，我就得到处求爷爷、告奶奶，拆东墙补西墙的去借。到现在，还欠银行几十万呢。不信，您去查。这是你置办的产业吧？市中心一套高级公寓，在郊区还有一幢别墅，少说价值上千万。这可不像你说的没钱的样子，周警官。你要调查我的经济来源，那得另立案。肖厂长，我看这龙山化工不像你说的是连年亏损，而是盈利能力很强。只是这盈利的业务嘛，不能放在桌面上讲吧？啊，周警官，您说的我可听不懂啊。啊！我看你是揣着明白装糊涂。肖站长，麻烦你这段时间配合我们工作，暂时不要离开天中市，而且要做到随叫随到，行吗？没问题，一定。那周警官，要添麻烦了，我先告辞。谢谢你配合。林小姐，来谢谢谢谢，多谢你来捧场啊！哎，是你请我看一出好戏，我应该谢你才是啊！陈队可真会说话。哎，对了，陈队，待会儿有没有时间呀？能否赏光，请您吃个宵夜？吃宵夜？哎，好了好了，你就别推辞了。这样，你等我一下，我把妆卸了。这一脸白毛黑狗的跑上街，还不让人把我当成鬼呀？好好，那我在这等你。好，可以。啊，稍等一下啊。好好好。
这是哪儿？黑灯瞎火的，哪有吃饭的地儿？外面吃不卫生，今天呀，让你尝尝没事私房菜，怎么样？去你家？怎么？怕呀？怕我吃了你？走吧。梅小姐，嗯，你一直都是单身吗？是呀、啊，这么多年了，一个人习惯了，挺好的。哦，你这房子档次可挺高的。去年买的。哦，价钱不低吧？怎么瞧不起我们唱戏的？我还有一份兼职，在一家小公司打打杂。梅小姐真是精明能干的。瞧你说的，没办法，谁叫这几年京剧不景气呢？总得自己给自己找点活路吧。哪像陈队，那才是叱咤风云的人物呢。哦，别再取笑我了，穷警察一个。陈队长，您就别谦虚了，你手里有权，还怕没有钱吗？啊，对了，我身边呀有几个朋友，都很想结识你，有机会的话可以一起合作合作。咱们能不谈这个吗？怎么？陈队跟钱有仇？谁不想有钱呢？可是，我是在禁毒队工作，想跟我合作，准没什么好事。你们做演员，不是也讲义德吗？陈队真是一身正气呀、啊，小女子佩服。干我们警察这行的。就应该对得起这身衣服。可陈队这些年落下什么好了？这么多年了，还是个副队长。我听说有很多比你资历浅的都高升了呢。这些事儿，你都是听谁说的？你觉得呢？陈队，我喝的有点多，能不能扶我回房间啊？哦，时间不早了，梅小姐，谢谢你请我看演出，我对我的款待，告辞。大哥呀，哎，我说你这是酒不离身啊！酒喝一口，你们不是不知道我，就这俩人好了，哎，可藏来耽误事儿。哎，蝎子，你看，妈的，哎，全是孙子，要不给鹏哥打个电话？赵小杨，知道机会你还兔崽儿？我我兔崽儿怎怎么了
，跟我娘们儿去。不是，谁规定吃西瓜就不能吐籽儿了？娘们儿，就娘们儿，吐籽。嗯，文哥，吃西瓜，吃什么吃？把手机拿。哎，哎，文哥，哪一部啊？打给乔云山的。打给乔云山是哪一部？你是不是我山顶？我知道，我知道。文哥，出什么事了？我看那姓乔的是不是想活了？竟敢放我鸽子！喂，哪位？乔云山，你什么意思啊你啊